sometimes life requires you to give up something para ka magtagumpay. Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Tiso nga from I Can Change Project. Magandang Monday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Tiso nga. Okay, so, bag tayo pumasok, ha? So, summer ngayon, so, naka, ano tayo, anniversary shirt. Upcast dalawang dekada ng saya. Ayun tayo po. Ayan. <laughs> okay, so, ano yung misa ng buhay para tayo maging successful? Para ma-attain natin yung mga pinapangarap natin, mga bagay. Marami tayong pangarap, di ba? Ever since na uh, nagkaisip tayo, gusto natin marami tayong ma-attain, di ba? Mula sa maliliit na bagay, like uh, gusto magkaroon ka ng bagong cellphone, bagong laptop, di ba? Koche, uh, bahay, uh, investment, and negosyo, di ba? So, marami tayong gustong gawin. And uh, sometimes we, sabi mo, yung line na uh, I did my best. <laughs> I did my best, but I guess my best was any good. <laughs> Kanta pa talaga. <laughs> so, uh, pero minsan, hindi, hindi pa yun enough. Sometimes, life requires you to give up something para ka magtagumpay. Kailangan meron tayong i-give up para uh, matupad natin yung pangarap natin. Sometimes kasi we're holding too much things and these are extra baggages na uh, nahirapan tayong gumalaw, nahirapan tayong uh, humakbang, mag-desisyon, di ba? Hirap na hirap tayong mag-desisyon eh, di ba? Desisyon na yun, isan, tatanong ka, Coke o Pepsi, ah, di ko alam, sige, bahala ka na, di ba? Simpleng Coke at Pepsi, di mo madesisyonan, my God. Mario Oset. <laughs> hindi po ako galit ha. Misa kasi simple bagay, hindi natin ma-desisyonan eh. Pupunta ba ako? Hindi. Eh di, huwag kung ayaw mo. Di ba? Kung gusto mo, magpunta ka. Tama ba? Ma'am AJ, yan tsaka ba? Ah, wala siya. Okay, anyway, so... <laughs> uh, so, yun yung... Yun yung dapat natin gawin. Uh, meron tayong mga dapat uh, dinidesisyonan at gini-give up para ang maging matagumpay. Okay? So, Doggy, ano ba yung dapat kong i-give up? Marami tayo dapat i-give up, Misa, when you're trying to search for a solution, trying to search for strategies to launch new things sa buhay mo. You have to give up. Number one, unang-unang i-give up mo, yung number one kalaban mo. <laughs> ang number one kalaban natin, kagaya na sinabi ni Alexander the Great, Si Alexander the Great po, uh, the best conqueror in his time. Alright, so ang dami niya na conquer na bansa. One time may nagtanong sa kanya, sabi sa kanya, uh, Sir, uh, who was your greatest enemy? Sino yung pinakamahirap mong nagapi na bansa? Uh, sabi ni Alexander the Great, Hindi bansa ang naging mahirap kong kalaban. My greatest enemy is myself. Sarili natin, misa, pinakamahirap nating kalaban eh. di ba? Yung gusto na sarili natin. Yung gusto niyang komportable ka. Di ba? Gusto na sarili na komportable. Naka-aircon lang tayo. Di ba? Tanghali tayo nagigising. Uh, huwag mahirap ang ginagawa natin. Yan ang gusto na sarili natin. And that's our enemy. Kaya hindi tayo napopromote eh kasi panay tayong late pumasok. Panay late ng report. Panay complain. Konting utos. Ang tayo naman yung utos naman. Ba't ilan na ba? Dalawa pa lang? Magkapon? Dalawa? Marami na ba yun? <laughs> Tama po ba? <laughs> so, uh, <clears throat> yun yung isa nating dapat i-give up. Yung masyado tayong gusto ng sarili natin, gusto natin. Yung comfortable buhay. Yung buhay na hindi tayo nahihirapan. Uh, masaya lang, di ba? Chill, chill lang. Relax, relax lang. Nod, nod ng, ano ba yung Balloons Festival. <laughs> so, yun yung mga gusto natin sa sarili natin. And sometimes we have to give up that concept, that Uh, yung feeling na masyado kang komportable. Okay? So, wag natin gawing enemy yung sarili natin. Alright? Pagtagumpayan natin yung sarili natin. Pagtagumpayan mo mula doon sa pag-iisip na maaga, uh, tamang pag-iisip, di ba? So, yun yung mga number one na dapat natin i-give up. Second na dapat natin i-give up, ito yung mga 
ano eh, yung mga old paradigm, old beliefs na na-inculcate sa atin. Di ba? Yung mga lumang pananaw, yung pang nung araw pa. Di ba? Na, minsan narinig natin, nung araw, ganito lang yan eh. Eh, nung araw yun eh. Nung araw na ngayon. <laughs> Ang year na ngayon, di ba? Eh, dati kasi ganito eh. Uh, minsan, may nagpa-coach sa akin. Uh, magkakaibigan sila. So, hanggang sa matapos kami, ang sinasabi nila, si Doc, ganito ang dati, hindi pa rin nag-work eh. Eh, magkaiba naman ng kliyente mo, no? magkaiba yung kliyente mo ngayon, baka this time it will work. So, sometimes you have to give up all paradigms natin, o mga old beliefs natin sa sarili natin, di ba? Yung mga pinaniwalaan natin dati, nakala natin, tama, di ba? Ulit ko sinasabi, tungkol sa finances, di ba? Uh, like sinasabi sa atin na uh, okay lang na mahirap tayo basta sama-sama tayo. Ba't hindi ba pwede sama-sama tayo tapos mayaman tayo? Di ba? Okay lang na mahirap tayo basta wala tayong sakit. Eh di ba pwede wala tayong sakit tapos sama-sama tayo? Di ba? So, ang daming old beliefs na uh, in, 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 inilagay sa isipan natin ng mga, ng mga tao, di ba? Na tayo naman hanggang ngayon daladala natin. It's time to give up old paradigm. It's time to give up old beliefs sa sarili natin. Okay? Palitan na natin ng bago yung mga kaya yeah, di tayo mula, di ba? Uh, sabi, dito lang tayo, sama-sama lang tayo. Ayaw lumayo, di ba? Ayaw, wala, walang gustong gawin, doon lang siya. Okay? So, what else? Another thing na dapat mo i-give up. Sometimes you have to give up people. Yung mga tao sa paligid mo, baka kailangan i-give up mo na yan. Di ba? Yung mga kaibigan mong kay bigyan mo pa bebe, di ba? <laughs> Lagi walang dalang toothpaste. Araw-araw, yung mga toothpaste, pwede ba yun? Lagi walang bariya, mga pa bebe. Ito, y- y- sila yung mga taong, pag may sinabi ka pa lang ng new ideas, ay, hindi pwede yan, kasi ganito, nandito tayo eh. Y- hindi ka patapos sa concept mo, uh, ayaw na nila. You have to give up those type of people. Kailangan mo na rin i-give up yung mga taong, uh, yung panay yung kaya niya lang i-discuss yung mga malilit na bagay yung mga para yung negative di ba yung wala mang ma-contribute na new idea di ba kaya kaya pansin niyo yung mga magkakaibigan pag pare-pareho yung topic pare-pareho hindi i-discuss uh, yun na kaya kaya na natili sila dun sa ganung estado ng buhay sabi nga ni Jim Rohn you are the average of the five persons around you so kung yan ang salary mo ngayon let's say ang salary mo, 20,000. Yan ang average ng tao sa paligid mo. So, ang kaibigan mo, it's either 15,000, 20,000, or 30,000 ang sweldo nila. Hindi, wala ang kaibigan 100,000 na na sweldo kung 20,000 ang sweldo mo. Okay? So, wala ka rin kaibigan na kung hindi ka nag invest wala kang ni- negosyo. Ibig sabihin, wala ka rin kaibigan na nag invest o nag negosyo So, sometimes, you have to give up few people sa buhay natin. And let us replace them ng bagong tao para maka, maka, ano naman tayo, makarinig naman tayo ng bagong idea. Baka yung bago mong kaibigan, meron siyang, <clears throat> meron siyang malit na negosyo. So, unti-unti, nakukwento niya sa'yo. Then, eventually, sa araw, may business ka na rin. ba diba? So, yun yung sinasabi natin. You give up people, okay, na hindi nakakatulong sa buhay mo. Yung ang taong kinukonsume lang energy mo, may stress ka lang, ba diba? Uh, kahit nga maling mga relasyon eh, di ba? Sometimes, kailangan mo give up yung relasyon na alam mo namang hindi tama. Na alam mo naman sa dulo, wala din mangyayari eh, kahit anong gawin mo eh, kahit mag-tumbling ka pa dyan. <laughs> Mali nga eh, di ba? Hindi nga siya pwede. Hindi ba gets? Okay? Hindi nga siya pwede. Kaya, i-give up mo na yung mga maling relasyon kasi nga, ano eh, ubus lang yan ng energy mo, ubus lang ng... Uh, naisip mo yung time mo, di ba? Remember, you have only 24 hours. Tapos, kinukonsume mo pa yung 3 hours, 5 hours, dyan sa, dyan sa, mali nga eh, di ba? Okay, so, ano pa yung dapat natin i-give up? Yung mga misa na ginagawa natin irrelevant things, you have to give up. ML, baka hanggang nag ml ka pa, di ba? Ah, kaya naman, nagtatrabaho ko, nag ml ka pa. <laughs> di ba? So, isa ka palang, ano, yung vlog ko last, last week, Uh, ay, no, two days ago. Yung adik ka ba? Baka na adik ka na sa ML, na adik ka na sa Korean movies, na adik ka na sa, uh, sa mga, kung anong mga malilit na bagay, na when you sit down and you try to evaluate, anong natutulong niya sa buhay ko? Anong nangyari? 
'di ba? Ano yung natulong niya sa sarili ko? Baka wala naman siya naitulong, 'di ba? So, sometimes you have to give up these things, right? You have to give up uh, yung mga ginagawa mo na ginagastosan mo lang, sobrang sobra ka ng addiction. Sobrang kaya nga yung title kong isa ay Addict ka ba? Addict ka ba sa ML? Addict ka ba sa Korean novela? Addict ka ba sa ganyang klase ng bulaklak? Addict ka ba diyan sa ganyang klase ng insekto? <laughs> Adik ka ba sa kulay orange? Di ba? Adik ka ba sa kulay... Yung sobrang addiction natin sa isang bagay that we're doing everything, we're spending our money just to have them na hindi naman siya worth. Hindi siya worth, alright? So, yun yung mga... <clears throat> yung mga bagay na uh, dapat, na, dapat natin i, uh, i-give up, okay? So, ano pa yung dapat natin i-give up? Eto, ha, baka magulat ka. Baka sometimes you have to give up your work para ka maging matagumpay. Evaluate mo rin yung trabaho mo. Yung bang trabaho mo, it will make you a better person. Yan ba yung, mapupulfill nyo ba yung, yung dream mo sa buhay, yung trabaho mo? So, tinan mo din kung uh, matagal ka na dyan, na, ano, uh, ano nangyari, di ba? <laughs> Sabi nga nila, anyari. <laughs> di ba, matagal ka na sa work, ano nangyari? What happened? What, ano na contribute niya sa sayo? What are you becoming sa work mo, di ba? Sabi ko nga, it's not about being rich. It's about... What are you becoming during the process of being rich? Okay? So, yun yung mahalaga. Okay? So, Jigibers, uh, wala tayong time. So, maraming pa ako gusto i-discuss. Mamaya, mag-part two siguro tayo. Uh, mahalaga ay, we have to realize ngayon na sometimes you have to give up something para ka maging successful. Alright? So, because if you will not do something different, sabi ni Jimron uli, if you are doing the same thing every day for the next five years, you will have the same life. My question is, do you want your life right now? Gusto ba yung buhay mo ngayon? Kung hindi, you have to do something different, right? Okay, so, doon sa mga gusto magpa-coach, I can be your health coach, so I can help you to give up what you have to, what you need to give up, di ba? So, I can assist you, I can I, I can mentor you, okay? And doon sa mga gusto magpa-advertise ng kanilang business, tuwagan mo lang ako, 0939-5254311. Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW, para sama-sama tayo mabago at tumulad ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Jilivers. Enjoy the rest of the day and let's go let's go